हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अविनाश पवार ई एम आर एस टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश सब्जेक्ट फ्लेमिंगो लेसन नंबर वन द लास्ट लेसन इट वॉज रिटर्न बाय अल्फानसो डॉडेड ही वॉज बॉर्न इन एटीन फोर्टी एंड दाइड इन एटीन नाइन्टी सेवन डॉडेड ज्वाइन आर्मी टू फाइट द Franco Prussian War France defeat had a profound impact and reflected in his story so aaj apan the last lesson his story pahanar ahot ji alfonso doubted any lilile hai jancha janma 1840 te 1897 madhe jala he pahilanda shaale madhe shikshak hote nantar te journalist hote teacher then journalist त्यांनी नंतर स्वतःत बोयाम लिहिल्या शॉर्ट स्टोरीज लिहिल्या आता हे आर्मीमध्ये सुद्धा जॉईन झाले होते ज्यावेळेस फ्रान्स आणि प्रशियाचा वाद झाला तर प्रशिया म्हणजे जर्मनी आणि त्याच्यामध्ये जर्मनी आणि फ्रान्सच्या युद्धामध्ये फ्रँको म्हणजे फ्रान्स आणि प्रशियन म्हणजे आत्ताची जर्मनी हे युद्ध झालं होतं आणि हे अल्फन्सो जे होते हे फ्रान्सच्या बाजूने होते ते फ्रान्सचे रहिवासी होते आणि त्यामध्ये या युद्धामध्ये फ्रान्सचा पराजय झाला होता आणि तो जो इम्पॅक्ट होता पराभवाचा तो त्यांच्या स्टोरीमध्ये आपल्याला दिसून येतो मग याची स्टोरीची जी काही ह्या जो लेसन आहे याची थीम काय आहे द पेन दॅट इज इन्फ्लेक्टेड ऑन द पीपल ऑफ अ टेरिटरी बाय इट्स कॉन्करर बाय टेकिंग अवे द राईट टू स्टडी ऑर स्पीक देअर ओन लँग्वेज इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द ॲटिट्यूड्स ऑफ स्टुडंट अँड टीचर्स टुवर्ड्स लर्निंग अँड टीचिंग रिस्पेक्टिव्हली आता हा पहिला जो मुद्दा आहे अतिशय छान आणि हाच स्टोरीचा खरं थीम आहे की याच्यामध्ये पेन आहे पेन म्हणजे आपल्याला होणारा त्रास वेदना ज्यावेळेस आपल्याला आपल्या राष्ट्रावरती दुसऱ्या राष्ट्राचा कोणी आपल्याला हरवतं आणि ते आपले जे काही अधिकार आहेत मूळ अधिकार जे आहेत आपले बोलण्याचे आपल्याला शाळेमध्ये शिकण्याचे आपली भाषा बोलण्याचे अधिकार ज्यावेळेस काढून घेतात आणि तो जो अन्याय आहे त्या अन्यायाविषयी ह्या स्टोरीमध्ये सांगितलेलं आहे त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचा त्यांच्या एखादा विषय असेल किंवा त्या विषयाप्रती शिकण्याचा आद तो विषय शिकवण्याचा अध्या अध्ययन अध्यापनाविषयीही विद्यार्थ्यांचा जे काही दृष्टिकोन आहे शिक्षकांचा जो दृष्टिकोन आहे याच्याविषयी या स्टोरीमध्ये सांगितलेलं आहे रिलेट्स टू कल्चर अँड लँग्वेज ही जी थीम आहे स्टोरी जी आहे ती कल्चरशी रिलेटेड आहे स्वतःच्या लँग्वेजशी रिलेटेड आहे हेजोमनी ऑफ द इम्पेरियल अँड कॉलोनियल पॉवर त्याचबरोबर कॉलोनियल पॉवर म्हणजे वसाहतीची जी काही सत्ता आहे दुसऱ्या राष्ट्र आपल्यावर सत्ता करतं आणि त्याची जी ताकद दा दुसऱ्या राष्ट्रावर दाखवत दा त्या पद्धतीचा एक आशय याच्यामध्ये सांगितलेला आहे लस्ट फॉर रुलिंग द वर्ल्ड इन्फ्लुएन्सिंग द कल्चर अँड आयडेंटिटी त्याचबरोबर एक रुलिंग करण्याचा दुसऱ्या राष्ट्रावरती आपण म्हणू या राज्य करण्याची जी काही एक लस्ट आहे वासना आहे ज्याला आपण म्हणूया आणि त्याचबरोबर आपली जी काही स्वतःची कल्चर स्वतःची आयडेंटिटी त्याचा एखाद्या राष्ट्रावरती प्रभाव निर्माण करायचा अशा आशयाची स्टोरी आहे लँग्वेज अँड ॲसेट्स मोर दॅन इन टाईम ऑफ क्रायसिस कोणत्याही राष्ट्राची भाषा ही एक संपत्ती आहे फियर शेम अँड ॲग्नी ॲग्नी ऑफ लुझिंग फ्रीडम ऑफ लर्निंग अँड युझिंग मदर टंग आता आपल्याला ज्यावेळेस दुसरे राष्ट्र आपण आपण पण भारतसुद्धा पारतंत्र्यामध्ये होता दुस इंग्रजांचं राज्य होतं आणि ज्यावेळेस आपल्याला फ्रीडम दिला नाही कशाचा शिकण्याचा फ्रीडम दिला नाही आपली भाषा वापरण्याचा शिक आपली जी मदर टंग आहे मातृभाषा आहे ती जर वापरू दिली नाही तर आपली जी काही भावना आहे अशी ही फ्रान्सच्या लोकांची ही झाली होती एक थोडक्यामध्ये आधी सम आज समरी पाहूया अँड दॅन डिटेल वेल डिस्कस ओके तर काय आहे लास्ट लेसन लास्ट लेसन द लास्ट लेसन इज बाय ऑथर अल्फान्सो दावदेट इन द लास्ट लेसन समरी द ऑथर नॅरेट्स द इव्हेंट अबाउट द इयर एटीन सेवन्टी वेन फ्रान्स वॉज कॅप्चर्ड बाय बिस्मार्क लेट प्रशियन फोर्सेस थोडं बॅकग्राऊंड समजून घेऊया हा अठराशे सत्तरचा कालावधी आहे साधारणतः आणि याच्यामध्ये जो नॅरेटर आहे कथा सांगणारा जो आहे त्याने सांगितलेला आहे की कशा पद्धतीने फ्रान्स हरवलेला होता आणि कोणी हरवला प्रशियाने म्हणजे जर्मनीने हरवला आणि जर्मनीचा नेता कोण होता त्यावेळेस बिस्मार्क 
Furthermore, the Lorin and Aslas district went under Prussian rule. And the French are the two villages. So, when they are Lorin, Aslas is one village. So, the Prussian is the one village. There was a discontinuation of teaching French in these two districts. And the two villages are the two villages. फ्रेंच भाषा शिकवण्यावरती बंधनं आलेली आहेत मनाई केलेली आहे देर वॉज अन ऑर्डर फॉर फ्रान्स फ्रेंच फ्रान्स फ्रेंच टीचर टू लिव आणि आता फ्रान्सचे जे टीचर्स होते फ्रेंच टीचर्सला शाळा सोडून जाण्यास सांगितलं कॉन्सिक्वेंटली मिस्टर हॅमेल वॉज नॉट एबल टू स्टे इन इज ओल्ड स्कूल इन स्पाईट ऑफ दिस लास्ट लेसन फ्रॉम हिम वॉज अ फुल ऑफ डिवोशन अँड सेन्सरिटी आणि मग एक शिक्षक आहे तिथे या शिक्षकांचं नाव आहे एम हॅमेल आणि मग ते आपल्या जुन्या शाळेत गेलेले आहेत खूप दिवसापासून तिथे शिकवतात आणि आता शेवटचा त्यांचा लेसन जो आहे तो त्यांच्या पूर्ण समर्पणाने पूर्ण प्रामाणिकपणे ते शिकवत आहेत वन स्टुडंट ऑफ मिस्टर हॅमेल वॉज अफ्रेड ऑफ हिम देर वॉज एन अँटिसिपेशन ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम हिज फ्रॉम दिस स्टुडंट वेन ही केम टू स्कूल दॅट डे हा बेबर ही लर्न दॅट द स्कूल will be his last lesson and ek student jo ahe to ya mr m hamel je navache shikshak asta tanna khup ghabrat asto to vidyarthi ani mag tela vatte ki mala punishment hoil parantu tya vela tela kalta ki aaj ha aplya shaalecha shevatcha lesson ahe soon he realized the importance of this subject the story shows us how people feel when they don't learn their language ani mag lokanna kalta ki kasha paddhatine ज्यावेळेस या स्टोरीमधून आपल्याला सांगितलेलं आहे की लोकांना काय वाटतं ज्यावेळेस त्यांना त्यांची मातृभाषा शिकवून दिली जात नाही चला डिटेल आपण पाहूया द नॅरेटर इन दिस स्टोरी इज बाय अ फ्रेंच बॉय फ्रान्स फ्रान्स इज अ लेझी बॉय हा वेबर इन स्पाईट ऑफ हिज लेझीनेस France likes to play and is of a sensitive nature. Furthermore, France hates his teacher M. Hamel and his school and has no interest in studying French. Ata ya kathe cha jo kai narrator ahe, manje katha saang nara jo ahe, to ek France cha mulga ahe, France nava cha, jo khup lazy arshi os to ani te cha mule, te la khedai la khup awad ta, ani to satishe savvedan shil mana cha os to, ani त्याच्यामुळे तो काय करतो गृहपाठ दिलेला पूर्ण करत नाही त्याच्या शाळेतील जे हे शिक्षक असतात हॅमल त्यांचा त्याला तिरस्कार वाटत असतो नेहमी आणि त्याला फ्रेंच भाषा शिकण्यामध्ये कोणताही इंटरेस्ट आवडही नसते अन ऑर्डर हॅज कम फ्रॉम बर्लिन आफ्टर टेकिंग ओव्हर द डिस्ट्रिक्ट अल अल्सास अँड लॉरिन इन फ्रान्स दॅट द जर्मन लँग्वेज रादर then French should be taught in the school there. And एक order आली कोणत्या जिल्ह्यामध्ये अल्सास आणि लॉरेनमध्ये काय की जर्मन भाषा इथून पुढे शाळेमध्ये शिकवली जाईल फ्रान्स नाही फर्दर मोर इट इज द स्कूल फ्रेंच टीचर एम हॅमल्स लास्ट डे दिस टीचर हॅज बीन वर्किंग देअर फॉर फोर्टी इयर्स मोर एव्हर द टीचर हॅज फिलिंग ऑफ पॅट्रियोटिझम इज अ फुल ऑफ नॉस्टेलजिया अँड ग्रीप आणि मग आता फ्रेंच एक टीचर्स असतात फ्रेंच भाषा शिकवणारे हॅमेल त्यांचा हा शेवटचा लेसन असतो आणि ते खूप दुःखी असतात चाळीस वर्षापासून तिथे शिकवत असतात आणि मग त्यांच्यामध्ये देशभक्तीची भावना येथे निर्माण होते आणि मग ते भूतकाळामध्ये नंबान होतात भूतकाळाच्या गोष्टी करतात आणि अतिशय दुःखामध्ये असतात की आज माझा शेवटचा दिवस आहे फ्रेंच शिकवण्याचा The village men also attend his last lesson so as to honor and respect him. The village is regretting and is sad that they didn't learn their mother tongue in their childhood. Atta chete gawatle loko asta te pan last lesson aikinya saati alele asta thaya shikshakaan cha karantyanna thaya shikshaka vishy adar vekta karai cha asto. आणि हे जे काही गावकरी असतात त्यांनाही पश्चाताप होतं अतिशय वाईट वाटतं की आपण आपली मातृभाषा चांगल्या पद्धतीने शिकलो नाही लहानपणी फ्रान्स रिसिव्ह अ बिग शॉक वेन ही लर्न्स दॅट दिस इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच आता फ्रान्सला तर शॉकच बसतो की आज आपला हा शेवटचा फ्रा फ्रेंच भाषाचा दिवस आहे 
कि वहाँ शेवट सा तास आए सो हे इज शॉक बिकॉज इट इज नॉट नो फ्रेंच फर्दर मोर ऑन लर्निंग अबाउट द लास्ट लेसन सडन इंटरेस्ट अराइजिंग इन हिम फॉर लर्निंग फ्रेंच मोर एवर ही पेज केयरफुल अटेंशन एंड लर्न्स एवरीथिंग टॉट ऑन दिस लास्ट लेसन आता मुड़ा हा हा लेजी मुलगा अपने पाला है होमवर्क पूर्ण कर जस तेला कहते कि आज शेवट का लेसन है फ्रेंच भाषा शिकने का सडनली इंटरेस्ट वाड़ो कि ती भाषा शिकली पाजे अतिशय कालजीपूर्वक शाणेमें शिकवता तो दिवसी शेवट लेसन कालजीपूर्वक ऐकतो कारण तो शेवटा लेसन हाँतो इन्स्टंटली ही डेवलप लाइकिंग फॉर द टीचर एम हैमेल हेज फिलिंग ऑफ हेट रेट फॉर हिम स्टंटली केम टू एन एंड तोबरबर शिक्षक जे आता हैमेल हिषयी जो तिरस्कार आतो तो ही निगुन जो ते शिक्षक आवड़ा लगता मोर एवर फ्रांस डेवलप रिस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क एंड सेंसरिटी ऑफ हिज टीचर फ्रांस इज सैड एंड अशेम ऑफ बीइंग अनेबल टू रिसाइड हिज लास्ट लेसन आता फ्रांस का करो कि आता ठरत अपन हार्डवर्क के पाजे नाबर आप जे शिक्षक है तैयी प्राणिक पद्धति तरह एक आदर मना निर् मना निर्माण होता है मनामे आब दुखी आतो खूब वाइट ही वाटत कि ते जो शेवटा लेसन है तो ही नीट पाठांतर के नहीं है कि मनापसन तुने तो शिकला नहीं है हैमल एक्सप्लेन दैट दे ऑल आर ऐट फॉल्ट फॉर लैकिंग इगरनेस टू लर्न आग हैमेल नर अपने लास्ट लेसन मधे संगत कि आप एक चूक है ती चूक मजे का इगरनेस टू लर्न को गोष शिकनेस आप उत्कंठा आवड़ जर न से तर आप ती शिकता नहीं है फर्दर मोर ही ऑल्सो इन्क्लूड हिमसेल्फ इन दिस फॉल्ट ही ब्लेम हिमसेल्फ फॉर लैक ऑफ सेंसरिटी इन टीचिंग देम तेजनतर ते स्वतःला ही ब्लेम करता स्वतः की चूक मान्य करता कि मी ही मज जी का मी फ्रेंच भाषा शिकवत हो तो ती ही मी प्राणिकपने शिकवेली नहीं ही तीन मान्य के लिए ती चूक मान्य के लिए दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पैट्रिटिजम इन हिज फ्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज आग यूनि देशभक्ति अपने पहाय मिलते फ्रेंच लैंग्वेज यदल आदर कि स्तुति हत कहते कि सेज दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड फ्रेंच लैंग्वेज की स्तुति करता मन अतिशय सूत्र सुसूत्र पद्धत पद्धति की ही भाषा है सुंदर अभी भाषा है फ्रांस फ्रेंच इट सेम्स दैट मिस एम हैमेल got emotional on this occasion furthermore he asked the class to guard their language ani mag te emotional hotat ani saglyanla sangtat ki tumhi tumcha bhashecha sauraksan he kela pahije matrubhashecha sauraksan kela pahije he says that being close to one's language is a way to escape the clutches of slavery ani tanni asa hi sangitle ki jar apli matrubhasha aplya jar close asel tyachavar apla jar prem asel tar aplyala gulamgiri cha bandhanatun muktata milnar आहे, द लैंग्वेज विल असस दैम इन अटेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द जर्मन आणि ही जी भाषा आहे, ही भाषा अपने मदद करना है कशा सा मदद करना है या जर्मनी ने अपने वे जे आक्रमण के लिए जर्मनीपसन अपने स्वतंत्र करना सा भाषे का अतिशय चांगला उपयोग हो रहा है द पीपल रियलाइज द सिग्निफिकन्स ऑफ देअर मदर टंग मोर एवर दे फील द रीजन फॉर देअर डिफीट इज इलेक्ट्रेसी आणि मग तो लोकान ही समझते कि मातृभाषे फ्रांस फ्रेंच भाषे महत्व का है तना जानी होती कि आप पराभवाच कारण है आपली निरक्षरता है अपन शाणेमदे गेलो नहीं आज अपने पराभवाच कारण कारण है फ्रांस फील्स दैट इट इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव वन लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन आ फ्रांसला कि अशक्य है कि मनसापासन ती मातृभाषा वेगरी करना एखाद व्यक्तिपासन दस इज बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज नैचरल टू अ पर्सन हे आज कदाचित कारण की मनसाला मातृभाषा ही नैसर्गरित तो बल बोला शिकत आतो तैपन ती वेगरी हो शकत नहीं दिस मीन्स दैट नो मैटर हाउ हार्ड द ऑपोजिशन मे ट्राय दे विल फेल टू रिमूव वन लैंग्वेज आने आप विरोधक ने कति ही प्रयत्न किया अपनी मातृभाषा अपनेपासन वेगरी करू शकत नहीं काड़ून घे शकत नहीं कन्क्लूजन ऑफ द लास्ट लेसन समरी द लास्ट लेसन समरी रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पॉर्टन्स ऑफ वन्स लैंग्वेज फॉर एनी रेस एंड वाई इट इज क्रुशियल टू सेफ गाड़ी 
तरी लास्ट लेसन याच्यामधून आपल्याला असं सांगता येईल की आपली मातृभाषा किती महत्त्वाची आहे आपल्या संपूर्ण आपल्या वंशासाठी संपूर्ण कल्चरसाठी आणि त्याचे आपण संरक्षण हे केलं पाहिजे सो दॅट्स ऑल फ्रॉम माय साईड फ्रेंड्स थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ फॉर मोर सच व्हिडिओ प्लीज डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब माय चॅनल अविनाश पवार एम आर एस थँक्यू बाय